हेलो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नेम नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर एंड टुडे इस वीडियो इज गो ना बी अबाउट हाइड्रेटेड फॉर मॉल वेल वाचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई विल बी हैप्पी टू आंसर एंड हेल्प यू आउट सो विदाउट एनी फर्डर डू लेट्स गेट स्टार्टेड हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल फर्स्टली हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे कि हाइड्रेट फॉर्म मॉल की डेफिनेशन क्या होती है इसमें जो है मास और जो है एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है इन साइड द वॉम जो हमारा यूट्रस होता है उसके अंदर एक एबनॉर्मल मास और ग्रोथ जो है वो फॉर्म अप होने स्टार्ट हो जाती है एट द बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी ये जो है टाइप होता है गैस्टेस्टल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल जो है इसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल इज मास और ग्रोथ विच वॉज फॉर्म इन साइड द वॉम डेट इज इन द यूट्रस एट द बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज एंड हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज मोलर प्रेगनेंसी नाओ आप इस इमेज में जैसे कि देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट इमेज है ये शो कर रही है मोलर प्रेगनेंसी को जो हमारी सेकंड इमेज है वो शो करती है नॉर्मल प्रेगनेंसी को आप जो है देखिए जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो यूट्रस है जो वॉम्ब है उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की जो है कोई ग्रोथ जो है वो नहीं दिखाई दे रही है लेकिन अगर वही हम मोलर प्रेगनेंसी की बात करें उसमें आपको जो है एबनॉर्मल ग्रोथ इनसाइड द यूट्रस आपको देखने के लिए मिल रही है इसी को हम हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल बोलते हैं आप सेम इस इमेज में जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो है फैलोपिन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये हमारा यूट्रस है और इसके अंदर देखिए जो है मोलर प्रेगनेंसी डेट इज़ ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये एबनॉर्मल ग्रोथ है विच वॉज फॉर्म इन द वॉम यानी कि जो यूट्रस है उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिल रही है इसी को हम मोलर प्रेगनेंसी और हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल बोलते हैं कॉजेस ये बेसिकली किस वजह से होता है जो मोलर प्रेगनेंसी होती है वो रिजल्ट करती है फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ द टिश्यू डेट इज सपोज टू डेवलप इन टू द प्लेसेंटा यानी कि जो कि हम मतलब सपोज करते हैं कि जो प्लेसेंटा के अंदर जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं चाहिए उनके ओवर प्रोडक्शन की वजह से मोलर प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है जो ओवर प्रोडक्शन होता है टिश्यूज़ का वो रिजल्ट करता है इन टू एबनॉर्मल ग्रोथ जिसे हम मास बोलते हैं जैस फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस अगर कोई लेडी है और वो जो है अपनी जो मतलब डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम अमाउंट में ले रही है एनिमल फैट और विटामिन ए जो है उसकी जो मतलब मात्रा है जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है तो दे मे कॉज मोल ऑफ प्रेगनेंसी इन दैट वीमेन और ये सब चीज़ें जो है एक मेजर रोल प्ले करती हैं मोल ऑफ प्रेगनेंसी के होने के लिए आप जो है इस इमेज में देखिए ये जो है एक अल्ट्रासाउंड इमेज है जो कि शो कर रहा है मोलो प्रेगनेंसी को इसमें जो वोम है इसके अंदर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए इसमें जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है ये एबनॉर्मल मास और ग्रोथ है जो कि इन साइड द यूट्रस हो रही है इसी को ही हम मोलो प्रेगनेंसी बोलते हैं ये देखिए जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ये एबनॉर्मल मास है जो कि फॉर्म हो रही है इन साइड द यूट्रस नाउ इस इमेज में आप और क्लियरली देख सकते हैं द सेम इमेज वो सो द अल्ट्रासाउंड ऑफ द फीमेल ज्यूट्रस और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह से अब नॉर्मल ग्रोथ जो है वो हो रही है इन साइड द वॉम जिसे हम मोलर प्रेगनेंसी बोल रहे हैं टाइप्स जो मोलर प्रेगनेंसी है ये बेसिकली दो तरह की होती है पार्शल मोलर प्रेगनेंसी और कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी जो पार्शल मोलर प्रेगनेंसी है वो कॉज होती है ड्यू टू द एबनॉर्मल प्लेसेंटा और सम फेटल डेवलपमेंट और वहीं अगर हम कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी की बात करें तो ये कॉज होती है ड्यू टू एनी देर इज़ ओनली एबनॉर्मल प्लेसेंटा एंड नो फेटस इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल प्लेसेंटा दिखाई देगा और उसके अंदर कोई भी जो है फेटस उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होगी लेकिन जो पार्शल मोलो प्रेगनेंसी है उसमें आपको एबनॉर्मल प्लेसेंटा और जो फीटल डेवलपमेंट है उसमें भी आपको एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी सिम्टम्स ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल यानी कि हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे फर्स्टली जो है एबनॉर्मली इंक्रीज हाइट ऑफ यूट्रस इन 50 परसेंट केसेज अगर हम 50 परसेंट केसेस में देखें तो क्या होता है कि जो हाइट होती है यूट्रस की वो 50 परसेंट केसेज में इंक्रीज हो जाती है जो लेडी होती है फीमेल होती है उसको सीवियर नोजिया और वेमिटिंग जो है फील होता है यानी कि उसको ऐसा लगता है कि उसको उल्टी आने वाली है और उल्टी जैसा उसका मन हो जाता है वेजाइनल ब्लीडिंग इन फर्स्ट टाइमिस्टर 
ड्यूरिंग हर फर्स्ट ट्राइमिस्टर जो है उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है सिम्टम्स डेट इज प्री इक्लैम्प्स या जैसे कि हाई बीपी स्वेलिंग इन फीट एंकल्स और लेग जो है इसमें कॉमन होते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपर थाइरोडिज्म जैसे कि ओवर एक्टिव थाइरोड जो है फीमेल में दिखाई दे सकता है एंड ऑल्सो हमें जो है फीमेल में हीट इंटॉलरेंस डायरिया टेकी कार्डिया डेट इज रैपिड हार्ट बीट जो है फीमेल की दिखाई दे सकती है और ट्रेम्बलिंग हैंड्स यानी कि जो उसके हैंड्स हैं वो शेकिंग उसके जो हाथ हैं हमें शेकिंग दिखाई दे सकते हैं ट्रेम्बलिंग हैंड्स जो हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जो सम वीमेन होती हैं विद हाइड्रेड फॉर्म मॉल हैव नो सिम्टम्स यानी कि कुछ वीमेंस में जो होता है हाइड्रेड फॉर्म मॉल के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं इन दिस मॉल ऑफ प्रेगनेंसी इज डायग्नोस्ड आफ्टर आर रूटीन अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंस रूटीन प्रेगनेंसी यूज एस जी इसमें जो है कुछ वीमेंस में जो है हाइड्रेड फॉर्म मॉल के जो है कोई भी सिम्टम्स में दिखाई नहीं देते हैं तो उन वीमेंस में क्या होता है कि ड्यूरिंग द रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप जो अल्ट्रासाउंड जब कराया जाता है तो उस टाइम पर मोलो प्रेगनेंसी डायग्नोज होता है डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल दो अल्ट्रासाउंड ऑफ यूट्रस सोज एन एबनॉर्मल प्लेसेंटा विद और विदाउट डेवलपिंग फिटस जो अल्ट्रासाउंड होगा यूट्रस का वो शो करेगा एबनॉर्मल प्लेसेंटा को विद और विदाउट डेवलपिंग फिटस जैसे कि हम पहले भी इमेज में देख सक देख चुके हैं इस वाली में जो अल्ट्रासाउंड है वो शो कर रहा है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन द यूट्रस अदर टेस्ट जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू डायग्नोज जैसे कि एच ब्लड टेस्ट ये एच जो होगा वो नॉर्मली जो है अगर हम देखें वो हाइयर होगा और हम इसमें सी टी करा सकते हैं एबडोमन का एंड ऑल्सो ब्लड क्लोटिंग टेस्ट और आर यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट जो है हम वीमन का करा सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल यानी कि अगर किसी वीमेन को जो है हाइड्रेट फॉर्म मॉल कोज हो चुका है तो हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे फर्स्टली इसका जो ट्रीटमेंट है वह यही है सक्शन क्यूरिटेज डेट इज डायलेशन एंड क्यूरिटेज जो है इसमें परफॉर्म किया जाता है सक्शन क्यूरिटेज जो है इसको हम वैक्यूम एस्पिरेशन एबॉर्शन भी बोलते हैं ये जो है यूजली जो है कराया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्वेल्व टू थर्टीन वीक ऑफ प्रेगनेंसी डेट इज़ इन द फर्स्ट टाइम जो है हम इसको परफॉर्म करते हैं इसको हम वैक्यूम एस्पिरेशन एबॉर्शन भी बोलते हैं इसमें क्या होता है हम रिमूव कर देते हैं जो भी लाइनिंग और कंटेंट होता है यूट्रस का उसको नाउ हम इसमें जो है एक हिस्टरस्टेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ द यूट्रस सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं यूट्रस का उन वीमेंस में जो कि ओल्ड हो चुकी हैं या फिर जिनकी जो है कोई विश नहीं है टू डू बिकम प्रेगनेंट इन फ्यूचर क्लोज फॉलो अप इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज सम केसेस में डेवलप इन टू इन्वेसिव मॉल्स इसमें जो है हमें टाइम टू टाइम जो है चेकअप करते रहना है बिकॉज इन केस अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा या फिर अगर सही से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो जो है एबनॉर्मल ग्रोथ जो है फर्दर इंक्रीज हो सकती है और वो इन्वेसिव मॉल्स का भी रूप ले सकती है आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट इज एडवाइज फॉर कॉन्ट्रसेप्शन एटलीस्ट सिक्स टू ट्वेल्व मंथ टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो जो ब्लड एस सी जी लेवल है वो मोनिटर करते रहना है एट रेगुलर इंटरवल नाउ थैंक यू एंड दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर माई फ्यूचर नोटिफिकेशंस